En esta ocasión, normalmente las enseñanzas terminan a las 7, pero en esta ocasión, pues, como vamos a hacer esta, el, la machopa, entonces tenemos que cortarla antes. <coughs> Bueno, pues lo, um, en Tíbet, este es un día muy especial que se celebra en, en todo el Tíbet, donde es en la, hasta, en los pe, hasta en los pueblos también se está celebrando, se celebra haciendo esta, esta, esta práctica de ofrecimientos. Y um, lo que es esta... Uh -huh. Y también como parte de, de esta celebración, pues se hacen ofrecimientos de luz. En los pequeños pueblos donde a veces no hay electricidad, lo que se hace es ofrecer velas. Entonces es, un, es especial porque eso se, se llena todo de luz. Y también, Gisela estaba diciendo que lo que se celebra el día de hoy es el día de la Amazon Capa, que se está celebrando el, el fallecimiento de la Amazon Capa. Ajá, ajá, va a ser Se le llama que es la celebración de que la Amazon Capa pasó más allá de Nirvana. Uh, en general en el Tíbet hay cuatro tradiciones religiosas más importantes que es la Kayu, la Nima, la Sakyo y la Gelu. Uh -huh. La tradición Gelupa es se origina con la Mason Kappa. Él fue el que la comienza. 
porque hay diferentes tradiciones? Pues en, es independencia del lama. Cada maestro da una manera particular de practicar, de mm, diferentes métodos, pero la enseñanza, lo que es el Dharma en sí, sigue siendo el mismo. Entonces, el, el, lama, el propio Lama que ha conseguido ciertos logros, ¿cuál fue la práctica por la cual lo consiguió? Esa práctica, esos medios, esos métodos son los que transmite a sus discípulos y los discípulos siguen esos mismos medios, esas mismas prácticas. Y es así por lo cual se forman diferentes tradiciones. La Mazongapa eh, es de un lugar en Amdo que se llama Tsongka, por eso le llamo. Sí, es, el, es un lugar, un, una región que se llama Tsongka y por eso se le da el nombre de el ama de Tsongka. Su nombre en sí es los Samtrapa. Uh-huh. Entonces ya desde muy corta edad, incluso ya desde el propio nacimiento del Amazon Kappa, se le reconoce como, como, un, como un lama, como un maestro, y por eso se le llama... El, el lama de esa, de esa región, de esa zona, porque en ese lugar... Uh-huh. Y es que cuando la Amazon Kappa estaba naciendo, había un, un lama que tenía logros y que era un, un meditador, tenía logros, y él soñó justo cuando estaba naciendo la Amazon Kappa, tuvo unos sueños en los cuales eran unos sueños muy auspiciosos, unos sueños muy, muy proféticos, en los cuales estaba anunciando la llegada de un ser muy especial, en donde se imaginaba deidades como... Deidades que estaban eh, haciendo ofrecimientos, como la bien, dando esa bienvenida a este gran ser. Y entonces, de hecho, el Lama Son Kappa, cuando comenzó a leer y escribir, el que le enseñó a leer y a escribir este, era este Lama, el que tuvo estos sueños. Y por eso también fue él el que mandó a la Amazon Kappa a la parte central del Tíbet. Le dijo que tenía que llevar a cabo unos estudios, que tenía que estudiar todos los textos, los comentarios, los sutras, que debería tener unos estudios muy, in, in, muy profundos y por lo tanto lo mandó para que fuera a hacer esos estudios en, el, en la parte central del Tíbet, en un lugar que se llama Utsang. 
Entonces, ¿por qué lo manda a esa, a esa parte? Porque ahí es donde estaban los grandes eruditos, ahí es donde estaban acumulación de grandes eruditos, también es ahí donde estaban estos grandes monasterios, y esos grandes monasterios de las diferentes tradiciones, que era la Sakya, la Nima, la Kayu, entonces para, para que llevara a cabo unos estudios, por eso le recomendó que fuera a esos lugares, afuera de esa zona central. <tose> Entonces llevó a cabo todo, llevó a cabo esos estudios, de esos textos de, de lógica, de de la de Parchin, de Mayamika, también del Vinaya, también de Abidharma. Abidharma. Y también llevó a cabo todos los estudios correspondientes al Sutra. Tantra. Y Tantra. Te Jenny, ¿ani? ¿Cuándo tú dices que cuando te casas de? ¿Qué tal, ¿ani? Da, um, Jerem Chegi, digi, ¿ani? Da, porque Luego también en cuanto a esos grandes monasterios que conocemos como son Sera, Drebun, Ganden, fue gracias a esa influencia de la Amazon Kappa. En especial Ganden fue construido por el propio, propio la Amazon Kappa. Ya Sera y Drepun siguen esa misma línea de la Amazon Kappa. Fue construida por discípulos de la Amazon Kappa, pero siguen esa misma línea de poder llevar a cabo esos estudios intensos de sutra, de tantra, de los comentarios, etc. <tose> Porque lo que es la tradición de Lupa llevan a cabo eh, estudios tanto de lo que se le conoce como la, las cestas, tanto inferiores como mayores, en las cuales las mayores pues están lo que es el parchin, la, el vinaya, etc. Teravada, de textos de los teravadas. Así, ah, cuando digo las cestas <coughs> inferiores, me estoy refiriendo a los del vehículo inferior en Hinayana. Dando de un bazo de dan, dos bazos de dan, 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 ไดยูดาดอร์ดูนะนี่จึงเป็นเอ่อลามิงกิตาเมงาลามิเมงาสินะเมงาจิกนี่เป็นเอ่อจุนจอนะจิกจิกละมาดาระเซนตุญาเท
bueno, entonces en cuanto a la Amazon Kappa, un, que lleva a cabo todas estas prácticas, prácticas en las cuales le llevó a que pudiera ver a 35 deidades, de hecho hizo una promesa, estaba haciendo ofrecimientos de mandalas, y dice hasta que no vea todas esas deidades, no voy a parar de hacer estas, estos ofrecimientos o estas prácticas, entonces logró ver esas 35 y también pues logró ver a Drontompa, Atisha, Manjushri, también tuvo una percepción directa de la vacuidad y también se conoce a la Amazon Kappa por eh, que compuso varios textos acerca de lo que es la vacuidad y también compuso, compuso textos acerca del Tantra y de las perfecciones. Porque aunque la, la raíz pues viene de, de Nagayuna, había muchos comentarios acerca de Nagayuna. De, 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 de fundamental wisdom. Mule uh -huh. no sé, algo así. Fundamental wisdom of uh, uh, the, um, Nagayuna Yoruba. Uh -huh. Fundamental wisdom. Uh -huh. Uh -huh. Hay un texto de Nagayuna en el cual está... Um, que le llaman la raíz de la sabiduría. Y este texto de, de Nagayuna de la raíz de la sabiduría, había muchos grandes eruditos que habían compuesto comentarios acerca de este texto. Era un texto que era muy reconocido. Y entonces la Amazon Kappa, después de haber tenido esa percepción directa de la vacuidad, compuso también un comentario. De hecho, la Amazon Kappa, viendo de manera directa a Manjushri, compuso varios textos. De hecho, también se dice que cuando estaba componiendo el texto de Lam Rim Chemo o la gran exposición de los estadios del camino, estaba percibiendo de manera directa a Drontompa y a Tisha. El hecho de que en el Tíbet se pudiera estudiar en su totalidad tanto el sutra como los comentarios eh, fue gracias a esa influencia de la Amazon Kappa. El hecho de que se, se llevara a cabo esos estudios era para preservar estas enseñanzas, para, para evitar que se pudieran degenerar. Por eso era necesario su estudio. Entonces dentro de los discípulos de la Amazon Kappa hay muchos de ellos de los cuales hasta en la actualidad que han logrado pues alcanzar estados superiores o estados incluso como la budida. Sí. 
Jason uh -huh. Bridget. Uh -huh. Por eso la Amazon Kappa es un ser que es muy reconocido, muy importante dentro de la sociedad tibetana, dentro de los, del Tíbet. Uh -huh. Uh -huh. Y, en, y por eso eh, se celebra, como el día de hoy se celebra, el día en el que pasa más allá de Nirvana, uh -huh. en el cual es una gran celebración en el Tíbet. ¿Cómo <laughs> Sí, ahora pueden uh, encenderla. Sí. Encendemos luz. Sí. Sí. Bueno, entonces empezamos la machopa, página 9 del libro de Giorgio la machopa. Y nada, tenemos que saltar de páginas porque está todo mezclado con la práctica del yocho. Entonces empezamos página 9, el verso número 2. Yeah. Uh -huh. 
Ahora vamos a página 29. Verso número 18. <coughs> Yeah, 
Vamos a página 50.
70 <coughs> verso 43 Yon ten jun so jinga so je ma do 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 so ge yo so da me me ze ba do wa ni be je ne de do wa ze la so wa de Kanda de na de wa she be na Ton ba be be yon de chu de ba Ma lu gya ve don zo che ki te Te jo ge ve she la so ba de Go son le da lo che son de da Yodagyumenadagyushishin de che la lanza che si te va e che agendo che c'è la sua ne tu beni ma di chi no giurde quen già me bendo a mambola già vede ba ne vado se be Yagendu Take you to the Jagelem. Come as a gift of one and the bed. Yagondo Jela so wide. Jagi Boka Kelana. They shall be Yabios and Lada. The one board I shall choose on Daniel Lama, la so va de Kunke ye che ro ba le ju ve Ke gol ko lo ve da ni de Ri ke ka da to je zi ve to So jo da bo ga la so va de Ti me le ke ga ve ro ba da Ye me te yo kun ja kun ye da To ma da te kun sa te da ki Cha jo se ngo kya la so wa de Kya ni la ma kya ni ye da Kya ni ka do je kya de Yeah. 
Entonces ahora repetimos dos veces más el Tzok, que es desde el verso 63 hasta 67, pero hay una parte que saltamos, que es la estrofa de ofrecimiento a la Vajraguini Eruka, ¿vale? Y más rápido. <coughs> Oh, <laughs> Ahora vamos a página ochenta y seis. Verso sesenta y ocho. Oh. 
Entonces vamos ahora, <coughs> eh, bendecimos el shock restante al verso número 76 <coughs> de la página 91. Página 91, verso 76. Empezamos la, la parte de la oración de Lambrim, que está a página 95, y la hacemos en castellano, así nos enteramos mejor de lo que pasa. Supremo campo de méritos, maestro perfecto y puro. Por el poder haberte hecho ofrecimiento y respetuosas peticiones, solicito tus bendiciones, Salvador Raíz, de toda felicidad y bienestar, para que pueda estar bajo tu alegre cuidado. Vamos a página 98. <coughs> al comprender que este cuerpo de libertades y dones se encuentra solo una vez es difícil de obtener y se pierde rápidamente suelto tus bendiciones para ver el maravilloso es tomar sus esencias sin dejarme distraer por los sus, sin sentido de esta vida horrorizado por el fuego abrasador del sufrimiento de los reinos inferiores me refugio en mi corazón en las tres joyas preciosas y solicito tus bendiciones para que pueda esforzarme con entusiasmo en abandonar todas las negatividades y lograr la combinación de cada una de las virtudes. Sacudido violentamente por las olas del karma y de las aflicciones mentales, atormentado por los muchos monstruos marinos de las tres clases de sufrimiento, solicito tus bendiciones para desarrollar mi intenso anhelo de liberarme de este océano de existencia aterrador e infinito. Habiendo abandonado a la mente que ve esta insoportable prisión como, de la ciencia cíclica como un jardín de placeres, solicito tus bendiciones para mantener los tres adiestramientos superiores, como el tesoro de la abundancia de las, y de los tenantes de la liberación. Habiendo considerado como todos estos seres afligidos han sido mis, mis madres, me han criado como da una y otra vez, Solicito tus bendiciones para desarrollar la compasión que requiere esfuerzo. Como la madre, no hay diferencia entre uno mismo y los demás. Ninguno de nosotros desea el mismo de sufrimiento, ni tampoco estamos satisfechos con las finalidades que tenemos. 
Reconociendo esto, solicito tus bendiciones para generar alegría y la felicidad a los demás. Esta enfermedad crónica de quererme solo a mí mismo es la causa que origina mi sufrimiento no deseado. Al percibir eso, solicito tus bendiciones para culpar, despreciar y destruir el monstruoso demonio del egoísmo. La mente que aprecia la mano es la puerta de entrada que conduce hacia las infinitas cualidades. Viendo esto, solicito tus bendiciones para querer a estos seres, más que mi propia vida, al cruz que se volvieran mis enemigos. En resumen, los seres infantiles trabajan solamente para sus propios fines, mientras los seres infantiles trabajan solo para el bienestar de los demás. Con una mente que comprende la distinción entre los defectos de uno y la ventaja del otro, solicito tus bendiciones para ser capaz de intercambiarme para los demás. Estar centrado solo en mí mismo y a las puertas de hacer la felicidad de los demás madre, es el fundamento de todas las cualidades. Por lo tanto, solicito tus bendiciones para que mi práctica principal sea el yoga de encargarme por los demás. Con la, mmm, ahora vamos a página 108. Y así, maestro perfecto, puro y compasivo, solicito tus bendiciones para que sea el oscurecimiento y sufrimiento de los seres transmigrantes, mis madres, madure sin excepción sobre eso, y que entre mi felicidad, debido a los demás, pueda todos los seres experimentar la felicidad. Y así, maestro perfecto, puro y compasivo, solicito tus bendiciones para que todas las negatividades, ofrecimiento y sufrimiento de los seres transmigrantes, mis madres, madura sin excepción sobre mí lo mismo. Y que por entregar mi felicidad y virtud a los demás, pueda todos estos seres experimentar la felicidad. Y así, maestro perfecto, puro y compasivo, solicito tus bendiciones para que todas las negatividades, los crecimientos y sufrimiento de los seres transmigrantes, Madura sin excepción y que para entregar mi felicidad y virtud a los demás puedan todos los seres experimentar la felicidad. Aunque el entorno de los seres estén lleno de todos los frutos de sus negatividades y caigan como una lluvia sobre mi sufrimiento indeseados, solicito tus bendiciones para tomar estas condiciones admirables como un camino para extinguir los resultados de mi karma negativo. En resumen, no importa que la apariencia surja buena o mala. Solicito tus bendiciones para transformarla en un camino que incremente las dos bodhichitas. A través de la práctica de las cinco fuerzas, la quinta esencia de todo el Dharma, y así meditar solo en la felicidad mental. Solicito tus bendiciones para que... Con la meditación. A través del medio hábiles de los en las cuatro aplicaciones y para... Libertad de Sidones es muy significativa a través de la práctica de los consejos y compromisos del adestramiento mental, con el fin de rescatar a todos los seres transmigrantes del vasto sanción de la existencia, por esto para adestrarme únicamente en la visita, a través del amor, la compasión y la intención superior. Técnica de montar el dar, el tomar sobre la respiración. Solicito tus bendiciones para que pueda dedicarme con entusiasmo a poner en práctica los tres códigos del moral y para refrenar mi continuo mental con los votos puros de los hijos del conquistador, el camino único seguido por todos los victoriosos de todos los tres tiempos. Solicito tus bendiciones para completar la perfección de la generosidad a través de la pauta de perfección de la mente de saldar sin apego. Esta es mi mente. De los, de los, de los, de por todo y cada uno de los seres. Solicito tus bendiciones para completar la perfección de la disciplina moral, no transgredir los límites de los votos del Pratimosha, del Bodhisattva y de los tántricos. A una costa de mi vida, acumular Dharma virtuoso y realizar. Aunque todos los seres de los tres reinos, sin excepción, se enojaran conmigo, me murieran, criticaran, maltrataran e incluso me mataran, solicito tus bendiciones para no dejarme perturbar y completar la perfección de la paciencia, que trabaja para beneficiarlo como respuesta al daño que me causan. Aunque tenga que permanecer en el lunes en el abrazador inferno de Avicii, por el bienestar de incluso por un solo ser, solicito tus bendiciones para completar la perfección del entusiasmo y que para que <coughs> me esfuerce de alcanzar a la suprema iluminación. <coughs> Tras la de las faltas de sopor, la agitación y la distracción mental, 
Solito tú bendiciones para completar la perfección de la estabilidad mental a través del samadhi y de la concentración en uno su punto. Sobre la de todos los fenómenos. Sí, es verdadera. Solicito tu bendición es para completar la perfección de la sabiduría a través del yoga del espacio, de emplear la mente de la verdad unido a la flexibilidad y al gran gozo inducido por la sabiduría discriminadora que analiza su madre de la ilusión al comprender que todos los fenómenos internos y externos carecen de tener existencia verdadera, pero aún así aparecen como un espejismo, un sueño o un reflejo de la luna sobre un lago quíquido. El samsara y el nirvana no tienen ni un átomo de existencia verdadera, mientras por causa y efecto y el sub dependiente son infalibles. Solito tu bendición es para discernir el significado del pensamiento de Nagarjuna. Esas dos cosas son complementarias y no contradictorias. Y así, al atravesar las profundidades del océano del Tantra, a través de la bondad de que Capitán Vajradhara solicito tu y promesa de la raíz de los siddhis. Más, solicito tus bendiciones para que cualquier cosa que aparezca pueda surgir como la deidad. Tras haber purificado todas las manchas y la apariencia ordinaria del sinoferamiento, por medio del yoga del primer estadio, consciente de, de la muerte del bardo y en los tres cuerpos de los conquistadores. Solicito tus bendiciones para realizar en esta vida el camino que une la luz clara y el cuerpo ilusorio que surge de colocar tus pies, mi Salvador, a los ocho pedros de mi corazón, justo en el centro de... <coughs> si llega el momento de morir antes que haya completado el punto del camino, solicito tus bendiciones para que... Para la tierra pura, por medio de las instrucciones de aplicar correctamente las cinco fuerzas. Por la transferencia del maestro del medio... En breve solicito tus bendiciones, mi Salvador, para que me guíes y que toda mi vida, desde que nazca y para convertirme así en tu discípulo principal, manteniendo que los... Salvador, te ruego que hagas sea suficiente, que todo estoy el discípulo más cercano, donde quiera que manifestéis la budeida y que, que se cumpla de manera espontánea y sin esfuerzo todos mis deseos temporales y últimos sin excepción ahora vamos a eh, página 118 verso 115 <coughs> Tras estos ruegos, supremos maestros, os ruego que concedáis esta petición. Bendecidme, posado alegremente sobre mí mi coronilla, y una vez más colocad vuestros radiantes pies con firmeza en la corona del otro. Ahora vamos a página 120 y dedicamos los méritos. Esa, volvemos a, a la, al tibetano, a la fonética tibetana. <coughs> Yo, 
ser más poderosa la práctica de la machopa o cualquier práctica virtuosa uh, es importante dedicar bien los méritos ¿no? desde el profundo de, de nuestro corazón dedicamos los méritos particularmente para la, la larga vida de su santidad el Dalai Lama Charja Lama Sopa Rinpoche Geshe Lamsa Geshe Choden y todos los gurú y maestro de los cuales hemos aprendido y estamos eh, por su gran bondad en el camino estamos siguiendo el camino hacia la iluminación entonces dedicamos así también por los mm, uh, todos los uh, mm, santos propósitos de la Maso Parimpoche ¿no? eh, y de todos los proyectos que tenemos en la eh, uh, en la FPMT y <coughs> también dedicamos para todas las personas que están sufriendo, los enfermos y, y que están en condiciones con, una, con grandes enfermedades y están sufriendo muchísimo. Y también dedicamos los méritos en general para encontrar otra vez las enseñanzas de, de Buda Shakyamuni, en particular de la Amazon Kappa, cuyas cualidades es, son inexpresables, no se pueden eh, con palabras no se pueden describir entonces eh, dedicamos así nuestros méritos y rezamos ahora eh, las últimas oraciones y, y al final el, la, la alabanza de la Amazon Kappa que se encuentra en una página que no lo sé eh, eh, la Mitzema
Entonces ahora vamos a la página del libro de oraciones, a página 279. Y la oración corta de, para la larga vida de la mazopa. Tú que sostiene el camino moral de su yogador, que sirve como el generoso que lo soporta todo, que mantiene, preserva y esparce la victoria de Manjunat, que realiza con maestría sus oraciones magníficas, que ora a las tres joyas, Salvador mío y de los demás, tu discípulo, te ruego, ten una larga vida. <coughs> Entonces ahora vamos a página 37 del libro de oraciones y recitamos, rezamos esto de eh, Mitzema. <coughs> Oh, Oh, boy, John, 
que todos ellos están que todos ellos ojalá puedan encontrar esa paz mental esa felicidad y para aquellos que han fallecido pues para que puedan tener un buen renacimiento un renacimiento ya sea como humano como dioses que ojalá puedan obtener un precioso renacimiento humano que sean capaces de seguir el camino enseñado por el propio Buda y así alcanzar rápidamente ese estado iluminado Gracias. 